హలో ఫ్రెండ్స్ ఈ ఎపిసోడ్ లో మనము మహిళా రక్షణ చట్టాల గురించి చర్చించుకుంటున్నాం విమెన్ ప్రొటెక్షన్ లాస్ మహిళా రక్షణ చట్టాలలో మొదటి చట్టము డౌరీ ప్రొహిబిషన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ దీన్ని వరకట్న నిషేధ చట్టం అని కూడా అంటారు మీకు సాధారణంగా ఈ చట్టాల మీద ఏ ఇయర్ వచ్చింది ఆ చట్టం అని అడుగుతారు అయితే వరకట్న నిషేధ చట్టం అన్నది నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్లో వచ్చింది ఈ చట్టం కింద వరకట్నం అంటే ఏంటి అన్నది ముందు డిఫైన్ చేస్తారనమాట ఏది ఎలాంటి ఆస్తి అయినా విలువైన వస్తువులైనా వధువు కానీ వధువు తరఫున కుటుంబం కానీ వరుడికి కానీ వరుడి కుటుంబానికి కానీ ఇస్తే దాన్ని వరకట్నంగా పరిగణిస్తారు ఈ ఈ చట్టం కింద వరకట్నం తీసుకోవడము వరకట్నం ఇవ్వడము రెండు నిషేధం అంటే టేకింగ్ డౌరీ గివింగ్ డౌరీ రెండు నిషేధం వరకట్నాన్ని సమర్థించడం కూడా నిషేధం ఒకవేళ వరకట్నం తీసుకున్న ఇచ్చిన వరకట్నాన్ని సమర్థించిన దాన్ని నేరంగా పరిగణించబడుతుంది అనమాట ఈ కేసులో వరకట్న నిషేధ చట్టం కింద ఇన్వెస్టిగేట్ చేసే ఆఫీసర్ లెవెల్ వచ్చేసి జుడీషియల్ మ్యాజిస్ట్రేట్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ జుడీషియల్ మ్యాజిస్ట్రేట్ అంటారు ఈ జుడీషియల్ మ్యాజిస్ట్రేట్ స్థాయి జడ్జిగా కోర్టులో ఈ నేర విచారణ జరుగుతుంది అయితే వరకట్నం వరకట్న వేధింపులకి ఐపీసీ కింద మనం వాడే సెక్షన్ ని సెక్షన్ త్రీ జీరో ఫోర్ ఏ అని అంటారు ఈ సెక్షన్ త్రీ జీరో ఫోర్ ఏ ఇంకా సెక్షన్ ఫోర్ నైన్టీ ఎయిట్ ఏ ఈ రెండు వరకట్న వేధింపులకి ముఖ్య ముఖ్యంగా యూజ్ చేసే సెక్షన్స్ త్రీ జీరో ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ ఏ మనకి గృహహింస చట్టంకి కూడా ఇదే సెక్షన్ని వాడతారు ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ ఏ ప్రకారం వరకట్నం కోసం కానీ ఎలాంటి వేధింపులకి గురి చేసిన భర్త లేదా భర్త బంధువులు ఎలాంటి వేధింపులకి గురి చేసిన వాళ్ళకి జైలు శిక్ష విధిస్తారు మూడు సంవత్సరాల జైలు శిక్ష మరియు జరిమానా కూడా ఉండొచ్చు అది ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ ఏ ఒకవేళ వరకట్నపు చావు ఉంటే దాన్ని త్రీ నాట్ ఫోర్ బే కింద తీసుకుంటారు వరకట్నపు చావు త్రీ నాట్ ఫోర్ బి ఏమంటుందంటే పెళ్ళైన ఏడు సంవత్సరాల లోపు చనిపోతే వివాహిత చనిపోతే స్త్రీ భార్య చనిపోతే ఖాళీ చనిపోతే డౌరీ డెత్ బర్న్ బై బర్న్స్ అని అంటాము కాలు ఖాళీ చనిపోయిన అనుమానాస్పద స్థితిలో ఏడు సంవత్సరాల లోపు చని చనిపోయిన దాన్ని వరకట్నపు చావుగా పరిగణిస్తారు ఈ ఈ త్రీ నాట్ ఫోర్ బి ప్రకారం దాన్ని వర వరకట్నపు చావుగా పరిగణిస్తారు ఇది ఒక రకం లేదా ఎప్పుడైనా మహిళ చనిపోయే ముందు కానీ తర్వాత కానీ వరకట్న వేధింపులు ఉన్నాయి అని బయటపడితే దాన్ని కూడా అనుమానాస్పద మృతి వరకట్నం వల్ల వచ్చిన మరణం లాగా పరిగణిస్తారనమాట సో మీకు ఇంతకుముందు టీఎస్పీఎస్సీ ఎగ్జామ్లో అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే పెళ్ళైన ఎన్ని సంవత్సరాల లోపు భార్య చనిపోతే దాన్ని వరకట్నపు చావుగా పరిగణిస్తారు సెక్షన్ త్రీ జీరో ఫోర్ కి బి కింద అని అడిగారు ఏడు సంవత్సరాల లోపు ఖాళీ చనిపోతే లేదా అనుమానాస్పద స్థితిలో ఏడు సంవత్సరాల లోపు చనిపోతే అది వరకట్నపు చావుగా పరిగణిస్తారు ఏడు సంవత్సరాలు దాటి చనిపోయినప్పుడు చనిపోయే ముందు కానీ వరకట్న ఆరోపణలు వేధింపు ఆరోపణలు ఉండాలి లేదా చనిపోయిన తర్వాత కానీ వాళ్ళ బంధువులు ఎవరైనా వరకట్న వేధింపులు ఉన్నాయి అని అంటే అప్పుడు ఆ కోణం నుండి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తారు ఇది త్రీ జీరో ఫోర్ బి ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ ఏ నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు వేధింపుల భర్త కానీ తన కుటుంబ సభ్యులతో కానీ ఎలాంటి వేధింపులు ఉన్నా కూడా భర్త లేదా భర్త బంధువులని శిక్షించడానికి యూజ్ చేసే సెక్షన్ ని మనం ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ ఏ అని అంటాము ఈ ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ ఏ ఇంకా త్రీ నాట్ ఫోర్ బి కింద ఈ వరకట్నం డౌరీ ప్రొహిబిషన్ యాక్ట్ ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది అనమాట వరకట్నం తీసుకోవడము ఇవ్వడము పనిష్మెంట్ అని యాక్ట్ చెప్తుంది ఈ యాక్ట్ కింద వరకట్నం తీసుకున్న వేధించిన కావాలి అన్న వేధించిన ఐదేళ్ళు పైన పైగా శిక్ష జైలు శిక్ష పడుతుంది అంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ అండ్ అబౌవ్ లేదా పదిహేను వేలు జరిమాన పడుతుంది కొన్ని కొన్ని కేసెస్లో ఎంత వరకట్నం తీసుకుంటే అంత వరకట్నంని కంపెన్సేషన్గా ఆ స్త్రీకి ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఆ మహిళకి ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఇది డౌరీ ప్రొహిబిషన్ యాక్ట్ యొక్క డీటెయిల్స్ సో మీకు గుర్తుండాల్సింది ఫస్ట్ డౌరీ ప్రొహిబిషన్ యాక్ట్ ఏ ఇయర్లో వచ్చింది అంటే నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ ఐపీసీ ఏ సెక్షన్ల కింద ఈ యాక్ట్ ఈ యాక్ట్కి సంబంధించిన సెక్షన్ లేవి అంటే ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ ఏ ఇది డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ లేదా గృహ హింస చట్టం లేదా భర్త భర్త మరియు వారి ఇతర బంధువుల వల్ల ఏదైనా సమస్య వేధింపులు ఉంటే ఈ ఫోర్ నైంటీ 
ఏ అప్లికబుల్ అవుతుంది త్రీ నాట్ ఫోర్ బి అంటే వరకట్నపు చావుకి సంబంధించింది ఏడు ఏళ్ల లోపు ఒక వివాహితురాలు ఖాళీ చనిపోయిన ఇంకేదైనా అనుమానాస్పద పరిస్థితులలో చనిపోయిన దాన్ని వరకట్నపు చావుగా పరిగణించి ఆ దృష్టిలో ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తారనమాట ఇవి రెండు తర్వాత వరకట్నం మన మన దేశంలో వరకట్నము చట్ట ప్రకారం నిషేధం వరకట్నం తీసుకోవడము నిషేధం వరకట్నం ఇవ్వడం నిషేధం వరకట్నం తీసుకోవడం ఇవ్వడంలో ఎవరైతే నెగోషియేట్ చేస్తారో సమర్థిస్తారో అది కూడా నేరంగా పరిగణిస్తారు ఈ చట్టం కింద ఈ డీటెయిల్స్ మీకు సరిపోతాయి డౌరీ ప్రొహిబిషన్ యాక్ట్కి సంబంధించి దాని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి వ్యభిచార నిరోధక చట్టం ది ఇమ్మారల్ ట్రాఫికింగ్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ అని అంటారు నైన్టీన్ ఈ ఇమ్మారల్ ట్రాఫికింగ్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ని నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్లో మార్చి కొన్ని సవరణలు చేసి మార్చారనమాట అంతకుముందు దాన్ని సప్రెషన్ ఆఫ్ ఇమ్మారల్ ట్రాఫికింగ్ యాక్ట్ అని అనే వాళ్ళు ఈ ఇమ్మారల్ ట్రాఫికింగ్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్కి ఆధారం వచ్చేసి ప్రకరణ ఇరవై మూడు భారత రాజ్యాంగంలో ఉన్న ఆర్టికల్ ట్వంటీ త్రీ ప్రకారం ఇమ్మారల్ ట్రాఫికింగ్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ని చేశారు ఈ ఆర్టికల్ ట్వంటీ త్రీ ఏమంటుందంటే హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ ఈజ్ ప్రొహిబిటెడ్ ఇన్ ఇండియా అంటుంది హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ అంటే మానవ అక్రమ రవాణాన్ని నిషేధిస్తుంది అనమాట మానవ అక్రమ రవాణా అంటే ఏంటి మనము ఒక వస్తువుని కొనడం అమ్మడం ఎలాగో ఆ వస్తువు లాగే మనిషిని కొనడం అమ్మడాన్ని మనం మానవ అక్రమ రవాణా అని అంటాము ఈ మానవ అక్రమ రవాణా మన రాజ్యాంగం ద్వారా పూర్తిగా నిషేధించబడింది ఈ మానవ అక్రమ రవాణాన్ని నిషేధిస్తూ ఒకవేళ దాంట్లో ఎవరన్నా పా పాలు పంచుకుంటే వాళ్ళని వాళ్ళని శిక్షించడానికి చేసిన చట్టాన్నే మనం ఇమ్మారల్ ట్రాఫికింగ్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ అని అంటాము ఈ మానవ అక్రమ రవాణా చాలా కారణాల వల్ల జరుగుతుంది అది సర్విట్యూడ్ అంటే ఆర్గన్స్ హార్వెస్టింగ్ కోసం అవయ వాళ్ళ ట్రేడ్ అని అంటాము దానికోసం చేయొచ్చు బానిసల్లాగా పెట్టుకోవడం కోసం చేయొచ్చు దాంట్లో ఇంకొక ఇంకొక కారణం మానవ అక్రమ రవాణా జరగడానికి వ్యభిచారంలోకి దింపడానికి జరుగుత జరుగుతుంది అయితే మానవ అక్రమ రవాణా అన్నది పెద్దది దాని కింద ఒక భాగం మాత్రమే వ్యభిచారం ఈ ఈ ఈ చట్టం ప్రకారం వ్యభిచారం నిషేధించ నిషేధింపబడలేదు భారతదేశంలో కాకపోతే వ్యభిచారాన్ని ఒక పబ్లిక్ ప్లేస్లో ప్రజల స్థలం అంటే పబ్లిక్ జనరల్ పబ్లిక్ ఉండే ప్లేస్లో చేస్తే అది చట్టరీత్యా నేరం అలాగే వ్యభిచారాన్ని ఒక వ్యాపారంగా అంటే ఆర్గనైజ్డ్గా చేస్తే ఇప్పుడు వ్యభిచార గృహం నడపడము బ్రోతులు అని అంటాం నడపడము ఇట్లాంటివి చేస్తే దాన్ని చట్టరీత్యా చట్టరీత్యా అది నేరం దాన్ని నిషేధిస్తుంది చట్టం దీనికి దానికి దీని కింద శిక్ష కూడా పడుతుంది అనమాట అయితే దీంట్లో వ్యభిచారం చేసే మన వ్యక్తికి ఆ వ్యభిచారంలోకి తనని తీసుకొచ్చిన వ్యక్తికి ఇద్దరికి శిక్ష పడుతుంది అది వ్యభిచార నిరోధక చట్టం నెక్స్ట్ విమెన్ ప్రొటెక్షన్ లాలో వచ్చేసి ది ఇండీసెంట్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ విమెన్ ప్రొహిబిషన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ అని అంటారు దాన్ని తెలుగులో మహిళల అసభ్య ప్రదర్శన నిరోధక చట్టం నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ అని అంటారు ఈ చట్టాన్ని చేయడానికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే మహిళలని అసభ్యంగా అశ్లీనంగా చూపించడము ఈ చట్టం నిషేధిస్తుంది అడ్వర్టైజ్మెంట్స్లో కానీ బొమ్మలలో కానీ రాతలు నగ్న చిత్రాలు ఇలాంటివి పబ్లిష్ చేయడానికి వీల్లేదు ఈ చట్టం ప్రకారం సో బేసిక్ పర్పస్ మహిళలను కిన్ కించపరిచేలా పరిచే విధంగా అడ్వర్టైజ్మెంట్లు బొమ్మలు రాతలు నగ్న చిత్రాలు మొదలైనవి నిషేధి నిదేశ నిషేధింపబడతాయి అనమాట నిరోధించడం దీని ముఖ్య ఉద్దేశము ఒకవేళ అలాంటి చిత్రాలు ఎవరైనా వేసిన అడ్వర్టైజ్మెంట్స్లలో చూపించిన వాళ్ళ మీద కేసు వేయచ్చు ఈ ఈ యాక్ట్ కింద కేసు వేయచ్చు వాళ్ళ దగ్గర నుండి నష్టపరిహారం కంపెన్సేషన్ కూడా క్లెయిమ్ చేయొచ్చు అనమాట పరువు నష్టం దావా కూడా వేయచ్చు ఈ చట్టం కింద వ్యక్తిని కానీ సంస్థ మీద కానీ కేసు వేయచ్చు అంటే ఒక న్యూస్ పేపర్లో ఇలా ఇలాంటి ఒక సంఘటన జరుగుతాయి ఐ మీన్ ఇలాంటి ఒక పబ్లికేషన్ వస్తే ఆ న్యూస్ పేపర్ సంస్థ యాజమాన్యం మీద కూడా కేసు వేయచ్చు ఏదన్నా మ్యాగ్జీన్లో అశ్లీన చిత్రాలు కానీ మహిళలను కించపరిచేలాగా ఏదన్నా బొమ్మ వేసి ఉన్నా కూడా ఆ మ్యాగ్జీన్ 
యాజమాన్యం మీద కేసు వేయడానికి వీలు కల్పిస్తుంది సో ఇండీసెంట్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ విమెన్ ప్రొహిబిషన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ మీకు యూజువల్గా సంవత్సరం అడుగుతారు చాలా తక్కువ చట్టాలలో కొన్ని డీటెయిల్స్ అడుగుతారు అయితే నెక్స్ట్ మనకు ఉన్న చట్టం సతీ నిరోధక చట్టం ద కమిషన్ ఆఫ్ సతీ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ అని అంటారు ఈ సతీ నిరోధక చట్టంని ముందు బ్రిటిష్ ఉన్న బ్రిటిష్ కాలంలోనే బ్రిటిష్ వర్స్ బెంగాల్లో చేశారు దాని తర్వాత మళ్ళీ మన ప్రభుత్వం మనకి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్లో కమిషన్ ఆఫ్ సతీ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ని తీసుకొచ్చారు సతీ అన్నది మన దగ్గర చాలా పురాతన కాలం నుండి వస్తున్న ఒక సాంప్రదాయం భర్త చనిపోతే భర్తతో పాటు భార్యని కూడా భార్యని కూడా కాల్ చేయడం సతీ ఒక ప్రథ అనమాట సతీలో చేసే ట్రెడిషన్ అయితే ఈ నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్లో ఇది రావడానికి ముఖ్య కారణం ఏంటి అంటే రూప్ కన్వర్ అని ఒక పంతొమ్మిది ఏళ్ళ వితంతువుని బలవంతంగా తన భర్తతో పాటు మంటలకి ఆహుతి చేస్తారు సో ఈ రూప్ కన్వర్ సతీ వల్ల దేశవ్యాప్తంగా చాలా అజిటేషన్స్ జరిగినాయి ఈ ఆయ తన భర్తతో పాటు కాల్ చేస్తారు ఆమెని ఆ అజిటేషన్స్ వల్ల సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రెస్పాన్స్ ఇచ్చి ద కమిషన్ ఆఫ్ సతీ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ని చేయాల్సి వస్తుంది ఈ సతీ యాక్ట్ ఒక ముఖ్య ఉద్దేశం ఈ చట్టం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే సతీని పూర్తిగా నిషేధిస్తుంది ఈ చట్టం సతీ సతీని ఆర్గనైజ్ చేయడము సతీని ప్రోత్సహించడము సతీని చేయడము ఇవన్నీ నిషేధిస్తుంది మామూలుగా ఏమవుతుంది అంటే సతీకి ఒక రిలీజియస్ గ్రౌండ్ ఉంది మనము పరమేశ్వరుడి మొదటి భార్య శుడి మొదటి భార్య సతీదేవి అని అంటాం తన భర్తకి తన తండ్రి వల్ల జరిగిన అను అవమానానికి తను అగ్నికి ఆహుతి అయిపోతుంది సో ఎవరైతే సతీ కమిట్ చేస్తారో అంటే సతీ ఎవరైతే ఆచరిస్తారో వాళ్ళు కూడా దైవంతో సమానం అన్నది ఒక నమ్మకం ఎక్కడెక్కడైతే సతీ జరుగుతుందో అక్కడ ఒక చిన్న గుడి కట్టి ఆ సతీ చేసుకున్న మహిళని పూజించడము ఆనవాయితీ ఈ ఇలా మీరు దేవుడికి సమానం అయిపోతారు అని చెప్పడము దీనివల్ల ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయి సతీకిలో సతీ ఆచారాన్ని పాటించడము ఇలాంటి కూడా ఈ చట్టం కింద నిషేధం ఇంకొక కారణం సతీ ఆచారానికి మనము సామాజిక కారణం చూస్తే ఇవన్నీ రిలీజియస్ నేను మీకు చెప్పిన అన్ని ఇవి కల్చరల్ రిలీజియస్ మతపరమైన కారణాలు సామాజిక కారణం ఏంటి అంటే భర్త చనిపోతే భర్త ఆస్తి భాగము భార్యకు వస్తుంది భార్య భర్త ఒకటేసారి వెళ్ళిపోతే ఆ భాగం మిగిలిపోతుంది అందుకని ఈ ఈ చట్టం ఏమంటుందంటే ఒకవేళ ఎవరన్నా మహిళ తన భర్తతో పాటు స సతీ ఆచరించి ఉంటే తన తన తదంతరము ఆ తన ఆస్తి ఆ సతీని ఎవరైతే ఆర్గనైజ్ చేస్తారో వాళ్ళకి చెందదు అని చెప్పి చాలా క్లియర్గా చెప్తుంది సామాజికంగా సతీని ప్రోత్సహించడానికి కారణం ఏంటి అంటే కుటుంబ సభ్యులలో ఆస్తి వితంతువుకి వెళ్ళకుండా చూడడానికి ప్రోత్సహిస్తారు అన్నది ఒక సామాజికంగా మనం నమ్మే రీజన్ అనమాట అందుకనే వాళ్ళకి ఆస్తి రాదు అని చెప్పి కూడా ఈ లా కింద చెప్తుంది ఇప్పుడు సతీ ఎక్కడ జరగట్లేదు సతీ ప్రామినెంట్గా రాజస్థాన్ అక్కడ జరు జరిగేది ఇంతకుముందు ఇప్పుడైతే ఎక్కడ జరగట్లేదు కానీ ఈ లాని చేసింది మాత్రం నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ దీని మీద చాలా మటుకు అడిగే కేసు రూప్ కన్వర్ ఇండియాలో జరిగిన లాస్ట్ సతీ అని లాగా మనం పరిగణిస్తాం దీన్ని అమ్మాయి పేరు రూప్ కన్వర్ దీని తర్వాతనే దేశవ్యాప్తంగా చాలా అజిటేషన్స్ జరిగి వాళ్ళకి తర ఫైనల్గా కమిషన్ ఆఫ్ సతీ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ని భారత ప్రభుత్వం చేయాల్సి వచ్చింది దాని తర్వాత నెక్స్ట్ చట్టం వచ్చేసి గృహహింస చట్టం గృహహింస నిరోధక చట్టం టూ థౌజండ్ ఫైవ్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ విమెన్ ఫ్రమ్ డొమెస్టిక్ వాయిలెన్స్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ దీన్ని మామూలుగా అయితే డొమెస్టిక్ వాయిలెన్స్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ అని కూడా అంటారు ఇది ఒక సివిల్ చట్టం మీనింగ్ ఏంటంటే దీని కింద శిక్ష ఉండదు దీన్ని ఈ చట్టాన్ని తీసుకురావడానికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే గృహ హింసకి లోనయ్యే చాలామంది స్త్రీలు బయటికి వచ్చి దాని గురించి మాట్లాడడానికి కానీ దాని గురించి ఫిర్యాదు చేయడానికి కానీ భయపడతారు సంకోచిస్తారు ఆ భయాలని తొలగించి వాళ్ళకు కొన్ని రక్షణలు కల్పించడానికే ఈ చట్టాన్ని తీసుకొచ్చారు ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఒక స్త్రీ తన భర్త మీద గృహహింస చట్టం కింద కేసు నమోదు చేయాలంటే తనకి ఉండే కలిగే 
అంటే మొదటి భయం ఏంటంటే నేను కేసు నమోదు చేసిన తర్వాత మళ్ళీ నన్ను తిరిగి నా అత్తగారి ఇంట్లో ఉండడానికి ఉండనివ్వరు నా తల్లి గారు నన్ను నేను కేసు ఫైల్ చేయడం నన్ను సమర్థించకపోవచ్చు అప్పుడు నా పరిస్థితి ఏంటి నేను ఎక్కడ ఉండాలి ఒక రక్షిత నివాసం నాకు ఉండదు అన్నది ఒక భయం తర్వాత పిల్లలు ఉంటే పిల్లలనే నన్ను కలవనీయరు నేను ఒకవేళ ఫిర్యాదు చేస్తే గృహ హింస మీద ఫిర్యాదు చేస్తే నన్ను పిల్లల్ని కలవనీయరు ఇదొక భయం ఒకవేళ ఫిర్యాదు చేస్తే మళ్ళీ ఇంకా ఎక్కువ చేస్తారేమో ఇప్పుడు ఉన్న దానికంటే ఇంకెక్కువ హింస ఉంటుందేమో అన్న భయం కూడా ఉంటుంది ఇలాంటి భయాలని నిర్మూలించడానికి ఇలాంటి భయాల నుండి రక్షణ కల్పించడానికి వచ్చింది గృహ హింస నిరోధక చట్టం టూ థౌజండ్ ఫైవ్ దీని కింద ఒక స్త్రీ తన కుటుంబ సభ్యులు ఎవరి మీదనైనా ఫిరాయి ఫిర్యాదు చేయొచ్చు అది భర్త కావచ్చు అన్న కావచ్చు తమ్ముడు కావచ్చు తండ్రి మామ అత్త ఎవరి మీదైనా ఎప్పుడైనా ఫిర్యాదు చేసే వ్యక్తి స్త్రీ అయి ఉంటుంది ఫిర్యాదు ఎవరి మీద అయితే పోతుందో అది స్త్రీ కానీ పురుషుడు కానీ ఉండొచ్చు కాకపోతే వాళ్ళు ఫిర్యాదు చేసే బాధితురాలికి సంబంధికులై ఉండాలి లివిన్ రిలేషన్షిప్స్ కూడా దీని కింద కవర్ అవుతాయి డొమెస్టిక్ వయలెన్స్ యాక్ట్ కింద ఈ చట్టం కింద గృహ హింసని గృహ హింస అర్థం ఏంటో చెప్పుకుంటూ రకరకాల గృహ హింసల్ని దీని కింద చేరుస్తారంటే శారీరక హింస లైంగిక హింస మానసిక హింస ఆర్థిక హింస అని డిఫరెంట్ డెఫినేషన్స్ ఇస్తారనమాట గృహ హింసకి ఇలా వేరు వేరు పదాలు వాడడానికి కారణం ఏంటంటే అన్ని రకాల హింసలని దీని కిందికి తేయాలి దీని పరిధిలోకి తీసుకురావాలి అని ఇన్ని పదాలలో చెప్తారు ారు శారీరక హింస లైంగిక హింస సెక్షువల్ అబ్యూజ్ మానసిక హింస అంటే తిట్టడము తనని తిట్టకపోవచ్చు కానీ తన తల్లిదండ్రులను తిట్టడము పిల్లలని కలవనీయకపోవడం ఇవన్నీ మానస మానసిక హింస కిందికి వస్తాయి ఆర్థిక హింస అంటే ఇంటి వనరులని ఉపయోగించనీయకపోవడము చిన్న ఉదాహరణ ఏంటంటే అత్తగారి ఇంట్లో వంటింట్లోకి కోడల్ని రానియకపోవడము ఇలాంటివి కూడా ఆర్థిక హింస అంటే ఫైనాన్షియల్ రిసోర్సెస్ని వాడనీయకపోవడం తను సంపాదించే సంపాదనని తన మీద తనకి ఏ రకమైన హక్కు ఉండకపోవడం అంటే తను సంపాదించేదంతా భర్తకు కానీ అత్త అత్తగారింటి వాళ్ళకు కానీ అప్ప చెప్పాలి తన ఏ రకంగా వాడుకోద్ది ఇవన్నీ ఆర్థిక హింస కిందికి వస్తాయి అనమాట ఇలాంటి ఏ హింసకి గురైనా అది గృహ హింస లాగానే పరిగణింపబడుతుంది అన్నది అర్థం అయితే దీనికి దీని కింద నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు బాధితురాలకి కల్పించే ఊరట ఎలాంటి రక్షణలు కల్పిస్తారు అంటే నివాస హక్కులు తన ఒక్కసారి గృహ హింస మీద ఫిర్యాదు చేసిన మళ్ళీ అత్తగారి ఇంటికి వెళ్ళి నివసించవచ్చు నివాస హక్కులు తర్వాత పిల్లల అధీనపు ఉత్తర్వులు అంటే పిల్ల పిల్లల అధీనపు ఉత్తర్వులు కస్టడీ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ అని అంటాం పిల్లలని తన కస్టడీలో ఉంచుకోవడము తర్వాత ఆర్థికంగా ప్రొవైడ్ చేయడం భర్త నుండి డబ్బులు ఖర్చులకు తీసుకోవడము ఇలాంటి ఇలాంటి రక్షణలు స్త్రీకి కల్పిస్తారు అయితే ఈ ఈ చట్టం కింద శిక్ష ఉండదు నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఒకవేళ గృహ హింసకి శిక్ష వెయ్యాలి అంటే కోర్టు ఐపీసీ సెక్షన్ ఫోర్ ఏ ప్రకారంగానే శిక్ష విధించడానికి వీలుంటుంది సో గృహ హింస చట్టం అమలు చేయడానికి ఏ సెక్షన్ ఐపీసీలో ఏ సెక్షన్ లేదా ఏ భాగం వాడతారు అని అడిగితే ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ ఏ వాడతారు యూజువల్గా గృహ హింస చట్టం గురించి మిమ్మల్ని అడిగే ప్రశ్న ఏంటంటే ఏ ఇయర్లో వచ్చింది అని అడుగుతారు టూ థౌజండ్ ఫైవ్లో వచ్చింది దాని తర్వాత నెక్స్ట్ మనం చర్చించుకుపోయే చట్టం పేరు ద సెక్షువల్ హరాస్మెంట్ ఆఫ్ విమెన్ అట్ వర్క్ ప్లేస్ ప్రివెన్షన్ ప్రొహిబిషన్ అండ్ రిడ్రెసల్ యాక్ట్ టూ పని చేసే చోట లైంగిక వేధింపుల నిరోధన చట్టం అని అంటారు సెక్షువల్ హరాస్మెంట్ అట్ వర్క్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఉమెన్ అట్ వర్క్ ప్లేస్ ప్రివెన్షన్ ప్రొహిబిషన్ అండ్ రిడ్రెసల్ యాక్ట్ ఇది ఒక మూడు నాలుగు ఏళ్ళ క్రితం వచ్చిన చట్టము టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో వచ్చింది విశాఖ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ రాజస్థాన్ అనే ఈ కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన కొన్ని గైడ్ లైన్స్ని ఆధారం చేసుకొని తీసుకొచ్చిన చట్టం ఇది సెక్షువల్ హరాస్మెంట్ అట్ వర్క్ ప్లేస్ చట్టము ఈ విశాఖ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ రాజస్థాన్ పనిచేసే చోట లైంగిక వేధింపులకి సంబంధించి ఒక కేసు దీంట్లో సుప్రీంకోర్టు కొన్ని సూచనలు చేసింది ఈ పని చేసే చోట లైంగిక వేధింపులు ఉండకుండా చూడడానికి నిరోధించడానికి కొన్ని సూచనలు ఇచ్చింది అనమాట ఎలాంటి సూచనలు అంటే అసలు లైంగిక వేధింపులు అంటే ఏంటి అన్నది ముందు చెప్పింది దాని తర్వాత లైంగిక వేధింపులు ఉండకుండా చూసే బాధ్యత ఎవరిది అంటే అక్కడ యాజమాన్యం బాధ్యత 
లైంగిక వేధింపులు తప్పు అన్న అవగాహన కల్పించాల్సింది వాళ్ళే ఒకవేళ లైంగిక వేధింపులు ఉంటే దాని మీద ఎలా ముందుకెళ్ళాలి ఏం చేయాలి అన్న దాని మీద కూడా ఎలా ముందుకెళ్ళాలి ఏం చేయాలి అన్న దాని మీద కూడా కొన్ని సూచనలు ఇచ్చింది సుప్రీంకోర్టు ఆ సూచనలన్నింటినీ తీసుకొని ఈ సెక్షువల్ హరాస్మెంట్ ఆఫ్ విమెన్ అట్ వర్క్ ప్లేస్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ని చేశారు చట్టాన్ని తీసుకొచ్చారు ఈ ఈ చట్టం అన్ని ప్రైవేటు సంస్థలకి ప్రభుత్వ సంస్థలకి ఆర్గనైజ్డ్ అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్స్కి వర్తిస్తుంది అర్థం ఏంటంటే ఇంటి పని మనిషి కూడా ఇంట్లో పనిచేసే పని మనిషి కూడా ఈ చట్టం కింద ఫిర్యాదు చేయడానికి వీలుంటుంది అయితే ఫిర్యాదు ఎక్కడ చేయాలి ఒకవేళ పది లేదా పది కంటే ఎక్కువ ఉద్యోగులు ఉన్న సంస్థ అయితే ఆ సంస్థలో ఖచ్చితంగా ఇంటర్నల్ కంప్లైంట్స్ కమిటీ అని అంటాం మనము ఆంతరంగిక ఫిర్యా ఫిర్యాదుల కమిటీ ఇంటర్నల్ కంప్లైంట్స్ కమిటీని స్థాపించాలి ఒకవేళ పది కంటే తక్కువ ఉన్న సంస్థలన్నిటికీ ఆ డిస్ట్రిక్ట్లో ఒక స్థానిక ఫిర్యాదుల కమిటీ లోకల్ కంప్లైంట్స్ కమిటీని స్థాపించాలి వీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ మహిళలు మాకు ఇది జరుగుతుంది మేము లైంగిక వేధింపులకి గురవుతున్నాము అని చెప్తే ఈ ఈ కమిటీలో ఫిర్యాదులు స్వీకరించి విచారణ జరపాలి విచారణ కూడా కాల పరిమితి సమయం సమయానికి కట్టుబడి జరిపించాలి అంటే ఆరు నెలల వ్యవధిలో ఈ విచారణ పూర్తి అవ్వాలి ఇది ఈ చట్టం యొక్క ముఖ్య లక్ష్యం దాని తర్వాత నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు యాజమాన్యం చట్టం గురించి అవగాహన కల్పించడము లైంగిక వేధింపుల గురించి అవగాహన కల్పించడము యాజమాన్యం బాధ్యత అది కూడా ఈ చట్టంలో పొందపరచింది ఇది సెక్షువల్ హరాస్మెంట్ అట్ వర్క్ ప్లేస్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ నెక్స్ట్ విమెన్ ప్రొటెక్షన్ లా పేరు వచ్చి ద క్రిమినల్ లా అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ దీన్ని మనం నేర న్యాయ సవరణ చట్టం రెండు వేల పదమూడు అని అంటాము కానీ మనకి చాలా పాపులర్గా తెలిసిన పేరు దీన్ని నిర్భయ చట్టం దీన్నే నిర్భయ యాక్ట్ అని కూడా అంటారు నిర్భయ చట్టం మామూలుగా వాడుకలో పిలిచేది కానీ దాని ఫార్మల్ నేమ్ వచ్చేసి నేర న్యాయ సవరణ చట్టం రెండు వేల పదమూడు అయితే ఈ చట్టానికి కారణం నిర్భయ రేప్ ఇన్సిడెంట్ ఢిల్లీలో టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ డిసెంబర్లో జరిగిన నిర్భయ రేప్ తర్వాత దేశవ్యాప్తంగా ప్రొటెస్ట్లు స్టార్ట్ అయ్యాయి ఆ ప్రొటెస్ట్లకి సమాధానంగా గవర్నమెంట్ ముందు ఒక కమిటీని అపాయింట్ చేసింది కమిటీ హెడ్ జస్టిస్ జగదీష్ శరణ్ వర్మ జేఎస్ వర్మ కమిటీ అని అంటాం మనం దాన్ని ఈ కమిటీ ఇచ్చిన రికమెండేషన్స్ని ఆధారంగా చేసుకొని వచ్చిన లానే ఈ క్రిమినల్ లా అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ లేదా నిర్భయ చట్టం ఈ చట్టం యొక్క ముఖ్య ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే లైంగిక వేధింపులు ఆడవాళ్ళు ఆడవాళ్ళు ఎదుర్కొనే లైంగిక వేధింపులని అన్ని రకాల లైంగిక వేధింపులు ని చట్టంలోకి పొందపరిచి ఆ వేధింపు తీవ్రతని బట్టి శిక్ష ఇప్పుడు చిన్న చిన్నవి ఉంటాయి లైంగిక వేధింపు అంటే యూ యూజువల్గా మనం ఏమనుకుంటామంటే ఫిజికల్ కాంటాక్ట్ స్పర్శ ఉంటేనే దాన్ని లైంగిక వేధింపులాగా భావిస్తారు కానీ అది కరెక్ట్ కాదు ఒక ఒక స్త్రీ ఒక మహిళని కంటిన్యూస్గా వెంబడించడము మహిళని నగ్నంగా చిత్రీకరించడము లేదా అందరి ముందు నగ్నంగా ఊరేగించడము ఇవన్నీ లైంగిక వేధింపుల కిందకి వస్తాయి సో ముందు ఈ చట్టంలో ఏం చేస్తారంటే అసలు లైంగిక వేధింపులలో రకాలని అన్నిటినీ పొంద పరిచారు అన్ని అన్ని రకాల లైంగిక వేధింపుల లిస్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆ లైంగిక వేధింపుని బట్టి శిక్ష ఆరు నెలల నుండి మొదలుకొని ఉరిశిక్ష వరకు దీని కింద శిక్షలు ఉన్నాయన్నమాట అంటే వేధింపుని బట్టి ఆ సీరియస్నెస్ ఆఫ్ ది క్రైమ్ని బట్టి శిక్ష ఉంటుంది అయితే దీంట్లో అత్యాచారాలు సామూహిక అత్యాచారాలు రేప్ గ్యాంగ్ రేప్కి ఇరవై సంవత్సరాల శిక్ష దీన్ని ఆజీవ కారాగారం కూడా చేసే ఛాన్స్ ఉంది దీంట్లో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఏంటంటే పరస్పర అంగీకారం ఉన్న లేకపోయినా పద్దెనిమిది సంవత్సరాల కంటే తక్కువ వయసు గల యువతితో ఎలాంటి లైంగిక చర్య చేపట్టిన దాన్ని అత్యాచారంగానే పరిగణిస్తారంటే ఒక మైనర్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అంటే మేజర్ ఒక మైనర్ గర్ల్తో ఎలాంటి సెక్షువల్ రిలేషన్షిప్ ఆ అమ్మాయి ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా సెక్షువల్ రిలేషన్ షిప్ ఉంటే దాన్ని అత్యాచారంగానే పరిగణిస్తారనమాట ఇది ఇది ఇదే ఆధారంగా సుప్రీంకోర్టు రీసెంట్గా మైనర్ వైఫ్ అయినా సరే పద్దెనిమిది లోపు ఏండ్ల లోపు భార్య అయినా సరే తనతో లైంగిక సంబంధం పెట్టుకుంటే అది అత్యాచారం కిందికి వస్తుందని సుప్రీంకోర్టు కూడా జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చింది సో పద్దెనిమిది లోపు ఆడపిల్లలతో ఎలాంటి లైంగిక సంబంధం పెట్టుకున్నా అది అత్యాచారం కింద పరిగణిస్తారు అలాగే కొన్ని సందర్భాలు 
సిచ్యువేషన్లో అత్యాచారానికి మరణ శిక్ష ఉంటుంది అంటే రేప్ కేసెస్లో కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో డెత్ పెనాలిటీ ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ అంటే బాధితురాలు చనిపోవడము లేదా బాధితురాలు కోమాలోకి వెళ్ళిపోవడం దాన్ని మనం వెజిటేటివ్ స్టేట్ అని అంటాం లేదా అది చేసిన వ్యక్తి ఇది సెకండ్ ఒఫెండ్ రిపీటెడ్ ఒఫెన్ ఒఫెన్సెస్ అంటాం ఒఫెండర్ అంటాము మళ్ళీ అదే త మళ్ళీ మళ్ళీ అదే తప్పు చేయడం అలాంటి సందర్భాలలో మరణ శిక్ష ఇవ్వడానికి కూడా వీలుంటుంది అలాగే నిర్భయ చట్టం కింద మొదటిసారి యాసిడ్ అటాక్ని నేరంగా పరిగణిస్తున్నారు అంటే అంతకుముందు నిర్భయ చట్టం రాకముందు యాసిడ్ అటాక్ని ఒక నేరంగా ఎక్కడ పొందపరచలేదు మొదటిసారి డైరెక్ట్గా యాసిడ్ అటాక్ని నేరంగా పొందపరిచింది నిర్భయ చట్టం కింద యాసిడ్ అటాక్కి గాను మినిమం పదేళ్ళు జైలు శిక్ష ని ఖరారు చేశారు ఈ చట్టం కింద అలాగే నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు రకరకాల లైంగిక వేధింపులని వాటి పేర్లు వాటికి శిక్ష ఆ వేధింపు తీవ్రతని బట్టి శిక్ష ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీడియోలు తీయడము దీన్ని మనం ఓయర్ ని అంటాము వెంట పడ్డము వేధించడము వెంబడించడము దీన్ని మనం స్టాకింగ్ అంటాం ఇవన్నిటిని ఇవన్నిటిని పేర్కొని వాటికి ఇంత శిక్ష అని కూడా చట్టంలో పొందుపరిచారు సో సెక్షువల్ క్రైమ్స్ ఆర్ గ్రేడెడ్ అండ్ పనిష్మెంట్ ఇస్ ఆల్సో గ్రేడెడ్ అన్ని రకాల సెక్షువల్ క్రైమ్స్ లిస్ట్ చేసి వాటికి అలాగే దాని ప్రకారంగా పనిష్మెంట్ కూడా దీని కింద ఇస్తారు దాని తర్వాత నెక్స్ట్ మహిళలకు సంబంధించిన చట్టం పేరు ద మెడికల్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ యాక్ట్ నైన్టీన్ గర్భ నిరోధక నివారణ చట్టం అంటారు మెడికల్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ తీసుకురావడానికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే బ్రిటిష్ మనని పాలించినప్పుడు వాళ్ళ మత ప్రకారము గర్భ నిరోధన అబార్షన్ అనేది మతానికి విరుద్ధం వాళ్ళకి అందుకని ఇప్పటికీ కూడా ఐరోపాలో చాలా దేశాలలో అబార్షన్స్ ఇల్లీగల్ వాటిని కానివ్వరు ఒకవేళ ఎవరన్నా అబార్షన్లో కి పాటుబడ్డట్టు తెలిసిన డాక్టర్ అయినా మహిళ అయినా వాళ్ళకి మినిమం ఏడేళ్ల జైలు శిక్ష అని ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ కింద ఉండేది బ్రిటిషర్స్ చేసిన లా అది అయితే దీనివల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఆడవాళ్ళు ప్రత్యా ప్రత్యామ్నాయం లేక అంటే మామూలు ప్రాపర్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే శిక్ష పడుతుంది కాబట్టి నాటు వైద్యం ఇట్లాంటి వాడడం వల్ల చాలామంది స్త్రీలు ఈ అబార్షన్ చేయించుకునే క్రమంలో చనిపోవడం జరిగింది ఈ ఎందుకు జరుగుతుంది దీన్ని ఎలా మనం ఆపచ్చు అని గామ ఒక కమిటీని అపాయింట్ చేసింది దాన్నే శాంతిలాల్ షా కమిటీ అని అంటారు ఈ కమిటీ రికమెండ్ ఏం చేసిందంటే గర్భ నిరోధ నిరోధక నివారణ అంటే మెడికల్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీకి కూడా ఒక చట్టం ఉండాలి ఎప్పుడు అబార్షన్ చేయించుకోవచ్చు ఎవరు అబార్షన్ చేయించుకోవచ్చు ఎంత వ్యవధి లోపు చేస్తుంది లీగల్ ఎంత వ్యవధి దాటి చేస్తుంది లీగల్ అని చెప్పడానికి ఒక చట్టం ఉండాలి అని చెప్పి కమిటీ రికమెండ్ చేసింది ఆ రికమెండేషన్స్ని ఆధారం చేసుకొని వచ్చింది మెడికల్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ అయితే ఈ మెడికల్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ యాక్ట్ కింద మొదటి పాయింట్ ఏంటంటే గర్భస్రావాలను నిర్వ నిర్వహించడానికి అంటే అబార్షన్స్ కండక్ట్ చేయడానికి ఎలాంటి క్వాలిఫికేషన్ ఉండాలి డాక్టర్స్కి అన్నది చాలా క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తారు అలాగే గర్భస్రావాలని ఎంత వ్యవధి లోపైతే అది లీగల్ ఎంత వ్యవధి దాటితే ఇప్పుడు గర్భం దాల్చిన పన్నెండు వారాల లోపు అబార్షన్ చేయించుకుంటే అది లీగల్ దాన్ని ఎవ్వరు ప్రశ్నించరు కానీ పన్నెండు నుండి ఇరవై వారాల లోపు గర్భం దాల్చిన పన్నెండు నుండి ఇరవై వారాల లోపు అబార్షన్ చేయించుకోవాలంటే దాని కొన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయి అంటే ఆ కండిషన్స్ లోనే పన్నెండు నుండి ఇరవై వారాల మధ్యలో అబార్షన్ చేయించుకోవడానికి వీలుంటుంది కండిషన్స్ ఎలాంటివి అంటే తల్లి కాబోతున్న స్త్రీ రేప్ విక్టమ్ అయి ఉంటే అత్యాచార బాధితురాలు అయి ఉండడం లేదా తల్ బిడ్డ వల్ల తల్లి ప్రాణానికి గండం ఉండడం ఇలాంటి కొన్ని సందర్భాలలో మాత్రమే పన్నెండు నుండి ఇరవై వారాల మధ్యలో అబార్షన్ చేసుకోవడానికి వీలుంటుంది ఇరవై వారాల పైన గర్భం దాల్చిన ఇరవై వారాల తర్వాత అబార్షన్ చేయించుకోవడం వీలుబడదు ఎందుకంటే అది చట్ట వ్యతిరేకం ఇల్లీగల్ అని అర్థం ఈ లా కింద ఒకవేళ అలా ఏమన్నా చేయించుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా సుప్రీంకోర్టు పర్మిషన్ ద్వారా తోనే చేయించుకోవడానికి వీలుంటుంది ఇది మెడికల్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ యాక్ట్ కింద ఉన్న డీటెయిల్స్ అలాగే దీని కింద ఇంకొక చాలా ఇంపార్టెంట్ అంశం ఏంటంటే ఎవరైతే ఏ స్త్రీ అయితే అబార్షన్ చేయించుకుంటుందో కంపల్సరీగా తన రిటర్న్ పర్మిషన్ ఉండాలి అబార్షన్ చేయించుకునేటప్పుడు రిటర్న్ పర్మిషన్ లేకుండా తన అబార్షన్ చేయించుకోవడానికి వీలుండదు 
so written permission of a woman undergoing abortion is compulsory under the law deni meaning entante prati stree ki tana biddani janminchala udda tana biddani abort cheyinchukovala anna swatantram undali ee swatantranni manam reproductive rights an antamu tan tanna talle eppudu kavalanukuntundi kavalanukuntunda leda nirnayinchukune swechane reproductive rights an untam antam adani val adi ibbadanike ee written permission compulsory ga tana సిగ్నేచర్ చేసిన పేపర్ ఉంటేనే అబార్షన్ చేయడానికి వీలుంటుంది ఇది మెడికల్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ యాక్ట్ దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఉన్న లాని మనం ది ఈక్వల్ రెమ్యూనరేషన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ అని అంటాం సమాన వేతన చట్టం నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ సమాన పనికి సమాన చెల్లింపు లేదా సమాన వేతనాలు ఉండాలి అన్నది ఆదేశిత సూత్రం మన రాజ్యాంగంలో ఇచ్చిన ఆదేశిత సూత్రం ప్రకరణ థర్టీ నైన్ డి కింద ఈ ఆదేశిత సూత్రం పొందవచ్చు ఉంది దీని ప్రకారం ఈక్వల్ పే ఫర్ ఈక్వల్ వర్క్ సమాన పని ఉన్నప్పుడు సమాన వేతనం లేదా జీతం ఉండాలి అన్నది దీని అర్థం అయితే మన దగ్గర మామూలుగా ఏమవుతుందంటే స్త్రీలు పురుషులు సమానమైన పని చేసినా కూడా స్త్రీలకి బలం తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకి తక్కువ ఇవ్వడము పురుషులకి ఫిజికల్గా స్ట్రాంగ్ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఎక్కువ జీతం మనకి చాలా కామన్గా కనిపించేది వ్యవసాయంలో కూలి పని చేసే వాళ్ళలో కనిపిస్తుంది తేడా అది తప్పు ఇద్దరికీ ఒక సమానమైన వేతనాలు ఇవ్వాలి అన్నది ఈ చట్టం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం సో ఇది ఏమంటుంది అంటే స్త్రీ పురుషులకు సమానంగా పని సమాన పనికి సమాన వేతనం కల్పించాలి లింగ విపక్ష అంటే జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ ఆధారంగా స్త్రీలకి వేతనాలు తక్కువ ఇవ్వడం జరగకూడదు అన్నది ఈక్వల్ రెమ్యూనరేషన్ యాక్ట్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం నెక్స్ట్ విమెన్ ప్రొటెక్షన్ లాస్లో ద ప్రీ కన్సెప్షన్ అండ్ ప్రీనేటల్ డయాగ్నోస్టిక్ టెక్నిక్స్ ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ సెక్స్ సెలెక్షన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్ అంటారు ఈ చట్టం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఫీమేల్ ఫీటిసైడ్ ఫీమేల్ ఇన్ఫెంటిసైడ్ని నిర్మూలించడం అంటే భృణ హత్యలు అని అంటారు ఆడపిల్లల్ని చంపడం పుట్ట పుట్టిన తర్వాత చంపడము పుట్టక ముందు చంపడాన్ని నిర్మూలించడానికి ఈ చట్టాన్ని తీసుకొచ్చారు భృణహత్యల వల్ల ఏమవుతుందంటే చైల్డ్ సెక్స్ రేషియో ఇంబ్యాలెన్స్ అవుతుంది ఎంతమంది అమ్మాయిలు ప్రతి వెయ్యి మందికి ఆడ ఆడపిల్లలు సరైన నిష్పత్తిలో ఉండాలి ఈ నిష్పత్తి తప్పడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఆడపిల్లల మీద లైంగిక దాడులు సామాజిక సమస్యలు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది అలాగే కన్యాశుల్కం లాంటి పద్ధతులు మళ్ళీ వాడుకలోకి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అందుకని ఇవన్నీ నివారించడానికి ఫీమేల్ ఫీటిసైడ్ ఇన్ఫెంటిసైడ్ని ఆపడానికి ఈ ప్రీ కాన్సెప్షన్ అండ్ ప్రీనేటల్ డయాగ్నోస్టిక్ టెక్నిక్స్ యాక్ట్ని తీసుకొచ్చారు మీరు ఇప్పుడు ఎక్కడ ఏ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్కి వెళ్ళినా స్కానింగ్ సెంటర్కి వెళ్ళినా మీరు వెళ్ళంగానే రిసెప్షన్ పక్కన ఒక చిన్న బోర్డు కనిపిస్తుంది జన్యు సెక్ డిటర్మినేషన్ ఇస్ క్రైమ్ అని చెప్పి పిల్లల సెక్ అడగద్దు ఐ మీన్ ప్రెగ్నెంట్ ఉన్నప్పుడు స్కాన్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ సెక్ అడగడము చెప్పడం రెండు నేరం అని చెప్పి దాని మీద రాసి ఉంటుంది అలా బోర్డులు పెట్టాలని కూడా ఈ చట్టం కిందనే చెప్పారు ఈ చట్టం కింద స్కానింగ్ మెషిన్స్ని ఉట్టి పిల్ శిశువు ఎదుగుదల తెలుసుకోవడానికి మాత్రమే వాడాలి స్కానింగ్ మెషిన్స్ ద్వారా శిశువు సెక్ తెలిసినా కూడా బయటికి చెప్పకూడదు ఒకవేళ చెప్తే అది నేరంగా పరిగణింపబడుతుంది అన్నది ఈ ప్రీ కాన్సెప్షన్ అండ్ ప్రీనేటల్ డయాగ్నోస్టిక్ టెక్స్ట్ టెక్నిక్స్ యాక్ట్ కింద ఇచ్చిన ప్రొవిజన్స్ దాని తర్వాత నెక్స్ట్ లోని మనం ద డిజల్యూషన్ ఆఫ్ ముస్లిం మ్యారేజ్ యాక్ట్ నైన్టీన్ థర్టీ నైన్ అని అంటాము ముస్లిం వివాహాల రద్దు చట్టం నైన్టీన్ థర్టీ నైన్ ముస్లింస్లలో మగవాళ్ళు ఆడవాళ్ళకి డివోర్స్ ఇవ్వ ఇవ్వడానికి వీ వీలుంటుంది విడాకులు ఇవ్వడానికి వీలుంటుంది కానీ ఆడవాళ్ళకి మగవాళ్ళకి విడాకులు ఇవ్వడానికి చాలా తక్కువ ఆస్కారం ఉంటుంది చాలా ఎక్స్ట్ రేర్ కండిషన్స్ అంటే చాలా రెండు మూడు పరిస్థితులలో తప్పించి ఆడవాళ్ళకి మగవాళ్ళ ఆడవాళ్ళకి భర్తలకి విడాకులు ఇచ్చే అవకాశం ఉండదు అయితే ఈ ఈ చట్టం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే అలా విడాకులు ఇవ్వలేని పక్షాన చట్టపరంగా విడాకులు ఇవ్వడానికి ఇది వీలు కల్పిస్తుంది అనమాట తన వివాహాన్ని రద్దు చేసుకునే హక్కు ముస్లిం స్త్రీలకి ఈ చట్టం అవకాశం కల్పిస్తుంది అంటే ఈ చట్టం ద్వారా చట్టపరంగా వాళ్ళ వివాహాన్ని వాళ్ళు రద్దు చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఇదంతా మనకి డిజల్యూషన్ ఆఫ్ ముస్లిం మ్యారేజ్ యాక్ట్ కానీ క్రిస్టియన్ యాక్ట్ కానీ ఎంద
జరుగుతుందంటే ఇండియాలో పర్సనల్ లా ఒక మనిషి వ్యక్తిగత విషయాలకి సంబంధించిన చట్టాలు వాళ్ళ మతాన్ని మత మతపరమై ఉంటాయి అన్నమాట మతాన్ని ఆధారం చేసుకొని ఉంటాయి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ కింద హిందువులైన వాళ్ళు వాళ్ళ పెళ్లి కానీ వాళ్ళ విడాకులు కానీ దాని ప్రకారం ఉంటాయి అలాగే క్రిస్టియన్ మ్యారేజెస్ యాక్ట్ ప్రకారంగా క్రిస్టియన్స్ ముస్లిం మ్యారేజ్ యాక్ట్ ప్రకారంగా ముస్లిమ్స్ సో అట్లా ఒక్కొక్క రిలీజియన్కి వాళ్ళ వాళ్ళ రిలీజియన్ని బట్టి డిజల్యూషన్ ఆఫ్ మ్యా ముస్లిం మ్యారేజ్ యాక్ట్ ఇలా వస్తాయి అనమాట అయితే దీని ఈ ముస్లిం వివాహ రద్దు చట్టం నైన్టీన్ థర్టీ నైన్ ముఖ్య ఉద్దేశం నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు వివాహాన్ని రద్దు చేసుకునే అవకాశం ముస్లిం మహిళలకు ఇవ్వడానికి ఈ చట్టాన్ని తీసుకొచ్చారు దాని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ముస్లిం ఉమెన్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ రైట్స్ ఆన్ డివోర్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ ముస్లింలలో ఒక్కసారి విడాకులు ఇచ్చిన తర్వాత ఆ విడా విడాకులు ఇవ్వబడ్డ స్త్రీకి ఎలాంటి రక్షణ ఆర్థిక రక్షణ ఉండదు అంటే వాళ్ళకి ఎలాంటి ఆర్థిక సహాయం ఇవ్వాలని సూచన ఉండదు ఇప్పుడు హిందువులలో ఒకవేళ డివోర్స్ తీసుకున్న డివోర్స్ తర్వాత మెయింటెనెన్స్ ఇవ్వాలి మంత్లీ మెయింటెనెన్స్ లేకపోతే వన్ టైమ్ సెటిల్మెంట్ ఇట్లాంటివి ఉంటాయి కానీ ముస్లింస్లలో ఇవేవి ఉండవు దానివల్ల ఏమవుతుందంటే డివోర్స్ తీసుకున్న తర్వాత ఆ స్త్రీల పరిస్థితి ఆర్థికంగా చాలా క్షీణించి పోతుంది దాంతో పాటు పిల్లల అదనపు బాధ్యత తనకే ఉంటుంది ఇవన్నీ చూసి వాళ్ళకు కూడా విడాకుల తర్వాత వాళ్ళకి మెయింటెనెన్స్ కల్పించాలి అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు షాబాను కేసులో జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చింది షాబాను కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే భర్త నుండి విడాకులు పొందిన ముస్లిం స్త్రీలకి కొన్ని హక్కులు కల్పించాలి వాళ్ళకు కూడా ఆర్థికంగా సహాయం అందేటట్టు చూడాలి భర్త నుండి ఇవాళ హక్కులని పరిరక్షించడానికి మీరు ఒక చట్టం చేయండి అని గవర్నమెంట్ కి చెప్పింది అయితే ఈ షాబాను కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన జడ్జ్మెంట్ ని ఆధారపరచుకుని వచ్చిన చట్టమే ద ముస్లిం ఉమెన్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ రైట్స్ ఆన్ డివోర్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ దీని కింద భర్త నుండి విడాకులు పొందిన ముస్లిం స్త్రీల హక్కులను కాపాడుతున్న కాపాడుతారనమాట అంటే వాళ్ళకి మెయింటెనెన్స్ ఇవ్వడము ఇవన్నీ వచ్చేటట్టు చూడడానికి ఈ చట్టాన్ని తీసుకొచ్చారు దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ద ఫ్యామిలీ కోర్ట్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ కుటుంబంలోపు జరిగే తగాదాలు అంటే కుటుంబంలో జరిగే తగాదాలు మూడు రకాలు ఒకటి పెళ్లికి సంబంధించి లేదా విడాకులకు సంబంధించి ఉంటాయి లేదా ఆస్తికి సంబంధించిన గొడవలు ఉంటాయి ఈ పెళ్లి విడాకులు ఆస్తికి సంబంధించిన గొడవ గొడవలు ఏవైతే ఉంటాయో వీటి మీద విచారణ జరపడానికి ప్రత్యేక కోర్టులని స్థాపించడానికి ఈ కుటుంబ న్యాయ వ్యవస్థల చట్టంని నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్లో చేశారు ఫ్యామిలీ కోర్ట్స్ యాక్ట్ అని అంటాం ఎందుకు వీటికి ప్రత్యేక ప్రత్యేక కోర్టులు వీటిని మామూలు కోర్టులలో ఎందుకు తీసుకెళ్ళొద్దు అంటే మామూలు కోర్టులలో ఇట్లాంటి కేసులు ఫైల్ చేసినప్పుడు ఆ కోర్టులకు ఇంకా చాలా కేసులు ఉంటాయి కాబట్టి విచారణకి తీసుకునే సమయం చాలా ఎక్కువ అదొకటి సో స్పీడీ జస్టిస్ సత్వర న్యాయం దొరకడం కష్టం రెండోది రెండో సమస్య ఎక్కడ వస్తుంది అంటే కుటుంబం లోప లోపు తలెత్తే వివాదాలని మామూలు బయట జరిగే వివాదాలని ఒకేలాగా పరిష్కరించడము కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే కుటుంబం లోపల తలెత్తే వివాదాల నేపథ్యం వేరుంటుంది మామూలుగా బయట బయట వాళ్ళతో జరిగే వివాదాల నేపథ్యం వేరుంటుంది సో ఈ ఫ్యామిలీ డిస్ప్యూట్స్కి ఓరియంటేషన్ డిఫరెంట్ కాబట్టి దాన్ని రిజాల్వ్ చేయడానికి మనం పాటించే పద్ధతి కూడా వేరుగా ఉండాలి అన్న ఉద్దేశంతోనే ఈ ఫ్యామిలీ కోర్ట్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ని తీసుకొచ్చారు ఇప్పుడు మనము కుటుంబ సంబంధించిన కుటుంబం లోపు ఎలాంటి తగాదాలు ఉన్నా మన కేసుని ఫస్ట్ ఫ్యామిలీ కోర్ట్స్కే పంపిస్తారు ఈ యాక్ట్ కింద ఫ్యామిలీ కోర్ట్ కోర్ట్స్ ని స్థాపించబడడం జరుగుతుంది అనమాట కుటుంబం లోప తగాదాలన్నీ ఫ్యామిలీ కోర్ట్స్ లోనే పరిష్కరించడానికి ప్రయత్నం జరుగుతుంది తర్వాత హిందూ సక్సెషన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అని అంటారు ఈ హిందూ సక్సెషన్ యాక్ట్ హిందువులలో ఆస్తి ఆస్తికి సంబంధించి చట్టం ఇది ఇన్హెరిటెన్స్ ఇప్పుడు మామూలుగా హిందువులలో ఏమంటారు తండ్రి ఆస్తి కొడుక్కి చెందుతుంది అని ఆ ఇన్హెరిటెన్స్ కొడుక్కే కాదు కూతురికి కూడా చెందాలి అని చెప్పిన చట్టం ఇది హిందూ సక్సెషన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఈ చట్టం ప్రకారం హిందూ మహిళ వివాహిత విడాకుల విషయంలో పురుషుడితో సమాన హక్కులు కలిగి ఉంటుంది చట్టం ఏక హిందూ సక్సెషన్ యాక్ట్ కింద కొడుకులకే కాకుండా కూతుర్లకు కూడా 
డబ్బు తీసుకునే ఐ మీన్ ఆస్తిలో భాగం వస్తుంది అని ఈ హిందూ సక్సెషన్ యాక్ట్ చెప్తుంది అలాగే హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ అని ఉంటుంది ఈ హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ ప్రకారం పెళ్ళి ఎలా జరగాలి తర్వాత ఏకపత్ని విధానం అంటే మోనోగామస్ మ్యారేజ్ అని అంటారు ఒకటే భార్య ఉండాలి హిందువుల హిందూ ధర్మం ప్రకారం ఒకరే ఒక భార్యనే ఉండాలి కాబట్టి ఏకపత్ని విధానం ఒకవేళ భార్య భర్తకి విడాకులు ఇవ్వాలి అంటే అది అది వీలు కల్పించడానికి ఇవన్నీ కావడానికి హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్లో వచ్చి హిందూ సక్సెషన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్లో వచ్చింది సక్సెషన్ యాక్ట్ కింద ఆడవాళ్ళకి ఆస్తిలో హక్కు ఉంటుంది హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ కింద పెళ్ళైన వివాహిత స్త్రీల హక్కులు పరిరక్షించడం వాళ్ళకి విడాకులు తీసుకునే వీలు కల్పించడానికి ఈ హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ వచ్చింది దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఇండియన్ క్రిస్టియన్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ ఎయిటీన్ సెవెంటీ టూ అంటారు క్రైస్తవ వివాహాలకు విడాకులకి సంబంధించిన అంశాలు ఇందులో పొందపరచు ఉంటాయి అన్నమాట క్రైస్తవ వివాహాలకి ఏమేం కండిషన్స్ ఉంటాయి అవి లీగల్ ఎప్పుడు అవుతాయి ఒకవేళ క్రైస్తవులు ఓ విడాకులు తీసుకోవాలంటే ఏ పరిస్థితులలో తీసుకోవాలి దానికి దానికి పాటించాల్సిన ప్రొసీజర్ ఏంటి అవన్నీ ఇండియన్ క్రైస్ట్ మ్యారేజెస్ యాక్ట్ కింద ఉంటుంది దాని తర్వాత నెక్స్ట్ మాతృత్వ ప్రయోజనాల చట్టం మెటర్నిటీ బెనిఫిట్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ అంటారు మాతృత్వ ప్రయోజనాలు కల్పించాలి అన్నది ఒక ఆదేశిత సూత్రం రాజ్యాంగంలో పొందబరిచి ఉన్న ఆదేశిత సూత్రం ఈ మాటర్నిటీ బెనిఫిట్స్ యాక్ట్ ప్రకారం గర్భిణీ స్త్రీలకి ముందు ఇంతకు ముందు ఉన్న వెసులుబాటు ఏంటంటే మూడు నెలల వరకు జీతంతో పాటు సెలవ అంటే పెయిడ్ లీవ్ అని అంటాము ఆ జీతంతో పాటు సెలవ ఇవ్వాలి అన్నది కంపల్సరీ ఉండే ఇప్పుడు దీన్ని పోయిన సంవత్సరం మార్చారు ఆ మార్పు ప్రకారం అంటే దీన్ని పోయిన సంవత్సరం అమెండ్ చేశారనమాట ఆ మార్పు ప్రకారము ఇప్పుడు ప్రస్తుత మెటర్నిటీ బెనిఫిట్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ అమెండ్మెంట్ ఏమంటుందంటే మొదటి రెండు కాన్పులకు గాను స్త్రీలకి ఆరు నెలలు పెయిడ్ లీవ్ అంటే జీతంతో కూడిన సెలవు ఇవ్వాలి అన్నది చట్టం చెప్తుంది ఆరు నెలల దాకా సో అది మొదటి ఇద్దరు పిల్లలకి కంపల్సరిగా సిక్స్ మంత్స్ పెయిడ్ లీవ్ ఉండాలి అని దీ దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అంటే ఇంతకుముందు అసలు మెటర్నిటీ బెనిఫిట్స్ యాక్ట్ రావడానికి కారణం ఏంటంటే ఇంతకుముందు ఒక స్త్రీ గర్భం దాల్చగానే ఇంకా తన పని చేయలేదు అన్న ఒక అపోహ కింద చాలా చాలామంది స్త్రీలని ఉద్యోగాల నుంచి తీసేసే తీసేయడము ఇది ఎలాంటి బాంబేలో మిల్లులలో ఇండస్ట్రీలలో జరగడం జరిగిందనమాట అయితే వాళ్ళు వాళ్ళ ఉపాధి కోల్పోతున్నారు గర్భం దాల్చడం వల్ల ఉపాధి కోల్పోతున్నారు గర్భం దాల్చిన కారణంగా ఆడవాళ్ళని ఉద్యోగాల నుంచి తీసేయద్దు వాళ్ళని తక్కువ అంటే తక్కువ వేతనంకి పెట్టుకోవడము ముందిచ్చిన దానికంటే తక్కువ వేతనం ఇవ్వడము ఇలాంటి చేయకుండా ఉండడానికి వాళ్ళని రక్షించడానికి మెటర్నిటీ బెనిఫిట్స్ యాక్ట్ వచ్చింది సో దీని మెయిన్ పర్పస్ ఏంటి అంటే జాబ్ సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేయడము అదొకటి తర్వాత సెకండ్ పర్పస్ ఏంటి అంటే హెల్త్ ఆరోగ్యాన్ని సంరక్షించడం శిశువు జన్మ జన్మించిన తర్వాత ఇమీడియట్గా వర్క్కి వెళ్తే శిశువుకి పోషక ఆహారాల లోపం ఉంటుంది ఎందుకంటే తల్లి పాలు ఉండవు కాబట్టి ఇన్ఫెంట్ హెల్త్ మీద మదర్ హెల్త్ మీద ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఆ ఎఫెక్ట్ వర్క్ ఉండకుండా తల్లి తను కనీసం మూడు మూడు నెలల వరకన్నా శిశువుని చూసుకునే వీలు కల్పించడానికి ఈ ఆరు నెలల సెలవును ఈ యాక్ట్ కింద ఇచ్చారనమాట సో మెటర్నిటీ బెనిఫిట్ యాక్ట్ మీకు అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అడిగితే ఏమడుగుతారంటే ఇప్పుడు ఎన్ని రోజులు సెలవ అని అడిగితే వన్ ఎయిటీ డేస్ ఎన్ని నెలలు సెలవ అంటే ఆరు నెలలు సెలవ కానీ ఇది ఉట్టి మొదటి రెండు శిశువులకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది దాని తర్వాత నెక్స్ట్ లా వచ్చేసి ద ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ చైల్డ్ మ్యారేజెస్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ అని అంటాము దీని ముఖ్య ఉద్దేశం బాల్య వివాహాల నిర్మూలన దీని బాల్య వివాహాలు మన దగ్గర కంప్లీట్లీ ప్రొహిబిటెడ్ చైల్డ్ మ్యారేజెస్ని ప్రొహిబిట్ చేస్తుంది ఇది దీని కింద ముందు చైల్డ్ మ్యారేజ్ అంటే ఏంటి అన్నది ఈ చట్టం చెప్తుంది ఒకవేళ ఆడపిల్ల పద్దెనిమిది లోపు సంవత్సరాల లోపు ఉండి మగపిల్లవాడు ఇరవై ఒక సంవత్సరాల లోపు ఉంటే దాన్ని బాల్య వివాహంగా పరిగణిస్తారు ఒకవేళ ఆడపి ఇద్దరిట్లో ఏ ఒక్కరు ఆ చెప్పిన వయోపరిమితి లోపు ఉన్నా కూడా దాన్ని బాల్య వివాహం అంటే ఆడపిల్ల పద్దెనిమిది లోపు ఉండి మగపిల్లవాడు ఇరవై ఒకటి దాటున్నా కూడా దాన్ని బాల్య వివాహంగా పరిగణిస్తారనమాట బాల్య వివాహాలు పూర్ 
పూర్తిగా నిషేధం ఇండియాలో ఒకవేళ బాల్య వివాహాలు చేసిన దాన్ని ఎంకరేజ్ చేసిన దాన్ని అరేంజ్ చేసిన ఈ చట్టం కింద శిక్ష పడుతుంది అయితే బాల్య వివాహాలు బాల్య వివాహాల చట్టం కింద నిరోధక చట్టం కింద శిక్ష మగవాళ్ళకి పడుతుంది ఒకవేళ పెళ్లి కొడుకు ఇరవై ఒకటి సంవత్సరాలు దాటున్నా తనకి కూడా శిక్ష పడే అవకాశం ఉంటుంది పెళ్ళైన తర్వాత రెండు పెళ్ళయి వాళ్ళు మేజర్ అయిన తర్వాత అంటే ఎయిటీన్ ఇయర్స్ దాటిన తర్వాత అమ్మాయి కావాలి అనుకుంటే రెండేళ్లలోపు వివాహాన్ని రద్దు చేయమని కోర్టుకి అప్పీల్ కూడా చేయొచ్చు సో ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ చైల్డ్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ ఇంపార్టెంట్ అయితే దీనికి బ్యాక్గ్రౌండ్లో బాగా అడిగిన ప్రశ్న ఏంటి అంటే మొదటి చైల్డ్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ ఎప్పుడు వచ్చింది ఇండియాలో దాన్ని సార్దా యాక్ట్ ఎస్ఏఆర్ డిఏ సార్దా యాక్ట్ అని అనేవాళ్ళు అది నైన్టీన్ ట్వంటీ నైన్లో వచ్చింది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ హరిబిలా సర్దా అనే ఒక వ్యక్తి తను అప్పుడు ఉన్న బ్రిటిష్ అసెంబ్లీలో మెంబర్ తను ప్రతిపాదించిన చట్టం కాబట్టి దాన్ని సర్దా యాక్ట్ అని అంటారు ఆ చట్టం కింద వివాహ ఏజ్ అంటే వివాహం చేయాల్సిన వయసుని పేర్కొంటారనమాట అమ్మాయి అయితే పద్నాలుగు ఏళ్ళు నిండాలి అబ్బాయి అయితే పద్దెనిమిది ఏళ్ళు నిండాలి అన్నది సారదా యాక్ట్ కింద ఇచ్చిన ఇచ్చిన డెఫినేషన్ అయితే మీకు ఎగ్జామ్కి సారదా యాక్ట్ బాల్య వివాహాలకి సంబంధించిన చట్టం ఏది అని అడిగినా సారదా యాక్ట్ లేదా సారదా యాక్ట్ ఏ సంవత్సరంలో వచ్చింది అని అడుగుతారు సంవత్సరం అడిగితే నైన్టీన్ ట్వంటీ నైన్లో సారదా యాక్ట్ వచ్చింది దాని తర్వాత నెక్స్ట్ మనకు నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ విమెన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఈ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ విమెన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ నైన్టీ కింద నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ విమెన్ని స్థాపిస్తారు ఈ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ విమెన్ ని అపాయింట్ చేసేది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ దీంట్లో ఒక చైర్పర్సన్ ఐదుగురు సభ్యులు ఒక మెంబర్ సెక్రటరీ మొత్తం ఏడుగురు ఉంటారు సభ్య సభ్యురాలు మరియు కార్యదర్శి ఏడుగురు ఏడుగురు ఉంటారు ఏడుగురు సభ్యులతో కూడిన కమిషన్ ఇది దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అంటే ఆడవాళ్ళకి స్త్రీలకి సంబంధించిన ప్రతి అంశంలో గవర్నమెంట్కి సూచనలు సలహాలు ఇవ్వడం ఒకవేళ స్త్రీ హక్కు ఉల్లంఘన ఎక్కడన్నా జరిగితే ఏం జరిగింది అన్న దాని మీద విచారణ జరపడము అలాగే స్త్రీ హక్కులకి సంబంధించి ఏదన్నా పోరాటం చేయాల్సి వస్తే అలాంటి చట్టపరమైన పోరాటాలు తీసుకోవడం ఇవన్నీ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ విమెన్కి ఉండే హక్కులు ఈ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ విమెన్ ఆడవాళ్ళు అభివృద్ధి కోసమే స్థాపించబడ్డ సంస్థ జాతీయ మహిళా కమిషన్ లాగానే రాష్ట్రంలో కూడా మహిళా కమిషన్లు ఏర్పాటు చేసింది గవర్నమెంట్ జాతీయ మహిళా కమిషన్ పనితీరు లాగానే రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ పనితీరు ఉంటుంది అంటే సేమ్ అడ్వైస్ చేయడము గవర్నమెంట్కి కంప్లైంట్స్ ఏదైనా ఉంటే దాంట్లో ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడం ఇవన్నీ ఇది కాకుండా ఇంకా మిగతా చట్టాలు మహిళలకు సంబంధించిన చట్టాలలో ఒకటి ముఖ్యమైనది స్పెషల్ మ్యారేజెస్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఈ స్పెషల్ మ్యారేజెస్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఒక ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే కులాంతర వివాహాలు లేదా మతాంతర వివాహాలు చేసుకున్న జంటలు వాళ్ళ వాళ్ళ పెళ్ళిని రిజిస్టర్ చేసుకోవడానికి వీలు కల్పించడానికి స్పెషల్ మ్యారేజెస్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ని చేశారు దీని కింద వీళ్ళు వివాహాలు రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు ఆ వివాహాలను ఒకవేళ విడాకులు తీసుకోవాలనుకున్నా కూడా ఈ స్పెషల్ మ్యారేజెస్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ కింద తీసుకుంటారు ఇది కాకుండా ఇంకా మిగతా యాక్ట్స్ మహిళలకు సంబంధించిన యాక్ట్స్ అంటే ఇవి జనరల్గా అందరికీ వర్తిస్తాయి దాంట్లో మహిళలకు సంబంధించిన కొన్ని అంశాలు కూడా ఉంటాయి లైక్ చైల్డ్ లేబర్ ప్రొహిబిషన్ అండ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ దాని కింద ఆడపిల్లలు పని ఆడపిల్లలు పద్నాలుగేళ్ళు వయసు లోపు పిల్లలకి పని పనిలో పంపించకుండా కొన్ని సూ ఐ మీన్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి చైల్డ్ లేబర్ యాక్ట్ కింద లేదా మినిమం వేజెస్ యాక్ట్ అని అంటాం మినిమం వేజెస్ యాక్ట్ నైన్టీన్ థర్టీ నైన్ ఈ మినిమం వేజెస్ యాక్ట్ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే కనీస జీత వేతనాలు ఉండేటట్టు చూడడం ఈ పనికి కనీసం ఇంత 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 వేతనం ఇవ్వాలి అని ఫిక్స్ చేసేదాన్ని మినిమం వేజెస్ యాక్ట్ అని అంటారు యూజువల్గా మన సమాజంలో ఎలా ఉంటుందంటే ఆడవాళ్ళు చేసే పనికి తగినంత గుర్తింపు కానీ డబ్బు కానీ ఇవ్వరు ఎందుకంటే వాళ్ళు తక్కువ పని చేస్తారన్న ఒక 
ఇది ఉంటుంది కాబట్టి ఆ దాన్ని తీయడానికి మినిమం వేజెస్ యాక్ట్ ఒకటి అలాగే ఆడవాళ్ళ రక్షణకై ఐపీసీ సిఆర్పీసీ సిపిసి కింద చాలా సెక్షన్స్ ఉంటాయి ఆ సెక్షన్స్ కింద ఆడవాళ్ళకి ఏమన్నా సమస్యలు వస్తే వాటి మీద పోరా ఐ మీన్ వాటి వాటి ఈ సెక్షన్స్ని ఆధారం చేసుకొని శిక్షిస్తారు త్రీ నాట్ ఫోర్ బి అలాంటి ఒక సెక్షన్ నేను మీకు ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ ఏ త్రీ నాట్ ఫోర్ బి ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ ఏ వేధింపులకి సంబంధించిన సెక్షన్ త్రీ నాట్ ఫోర్ బి వరకట్నపు చావుకి సంబంధించిన సెక్షన్ అలాగే ఫైవ్ నాట్ నైన్ అవుట్రేజింగ్ ద మోడస్టీ ఆఫ్ అ ఉమెన్ ఆడవాళ్ళ గురించి తప్పుగా మాట్లాడిన ఆడవాళ్ళ గురించి తప్పుగా కమెంట్ చేసిన ఆడవాళ్ళ డిగ్నిటీని తగ్గించి మా ఏ పని చేసినా అది అవుట్రేజింగ్ ద మోడస్టీ ఆఫ్ అ ఉమెన్ కిందకి వస్తుంది అది సెక్షన్ ఫైవ్ జీరో నైన్ కింద తీసుకునే కంప్లైంట్ సో ఇలా ఐపీసీలో కొన్ని సెక్షన్స్ ఉన్నాయి వివిధ చట్టాలు ఉన్నాయి ఆ చట్టాలన్నీ మనం ఇప్పుడు చూసాం కాకుండా రాజ్యాంగంలో కూడా కొన్ని నిర్దిష్ట ప్రకటనలు ఉన్నాయి ఆడవాళ్ళకు సంబంధించి పంచాయతీరాజ్లో కంపల్సరీగా ఆడవాళ్ళకి కనీసం పదమూడు శాతం రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలి ముప్పై మూడు శాతం రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలి ఇది ఆడవాళ్ళ కోసము రాజ్యాంగంలో పొందవరచున్న ప్రకటన అలాగే ఆడ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ ఉండకూడదు హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ ఆడవాళ్ళకు యూజువల్గా హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ అయ్యేది ఎక్కువ స్త్రీలు పిల్లలు సో హ్యూ ఆర్టికల్ ట్వంటీ త్రీ కింద హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ ఉండకూడదు అలాగే ఈక్వల్ పే ఫర్ ఈక్వల్ వర్క్ ఉండాలి హెల్త్ కేర్ ప్రొవైడ్ చేయాలి గవర్నమెంట్ ప్రాపర్ హెల్త్ కేర్ ప్రొవైడ్ చేయాలి అందరికీ పని ప్రొవైడ్ చేయాలి మహాత్మా గాంధీ నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ యాక్ట్ కింద కంపల్సరీగా ఎన్ని రోజులు పని కల్పించాలి అది స్త్రీలైనా పురుషులైనా ఇది స్త్రీల అభివృద్ధికి చాలా తోడు తోడ్పాటు తోడ్పడుతుందనమాట సో ఇలా చాలా చట్టాలు ఉన్నాయి కానీ ఇప్పటివరకు నేను మీకు చెప్పిన చట్టాలు ఆడవాళ్ళకి మాత్రము పరితం పరిమితమైన చట్టాలు వాళ్ళ కోసం చేయబడ్డ చట్టాలు వాళ్ళకు ఉండే సమస్యలు ఒక్కొక్క సమస్యని ఉద్దేశంలో పెట్టుకొని చేసిన చట్టాలు ఇప్పుడు సతీ లాంటి దాన్ని ఉద్దేశంలో పెట్టుకుంది సతీ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ హింస గృహ హింసని నివారించడానికి గృహ గృహ హింస నిరోధక చట్టం అలా ఆడవాళ్ళ సమస్యలకి ఒక్కొక్క సమస్యకి దానికి సంబంధించి చట్టాల గురించి మనం ఇంతసేపు మాట్లాడుకున్నాం